okay hi everyone so today let's discuss this interesting problem so it says two springs a and b and the relation between the spring constant are given are stretched by applying forces of equal magnitudes at the four ends if the energy stored in a is e that in b is fine so is tarah se dekho ek spring hai hai na aur jab aap is spring ko you know stretch karte ho by applying equal forces at the two ends dono ends pe aapko equal force lagana padega maan liya capital f force lagaya hai राइट सो इस स्प्रिंग में इलांगेशन कितना होगा दैट विल बी एफ बाई के राइट जो एफ है उसे आप इक्वेट करोगे के इन टू एक्स से सो so यहाँ से इलांगेशन निकल कर आएगा एफ बाई के ना वॉट विल बी द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस स्प्रिंग इलास्टिक जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी स्टोर होगी इसमें हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर सो दैट इज हाफ ऑफ के इंटू एफ स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर सो यहाँ से निकल के आ रहा है एफ स्क्वायर अपॉन टू के That is the energy. So अगर हमने दोनों spring में same force apply किया है so अगर हम f को as a constant treat करते हैं then you can say कि energy is inversely proportional to spring constant, right? So यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ई ए अपॉन ई बी राइट दैट विल बी इक्वल टू के बी अपॉन के ए और के ए दे रखा है ट्वाइस ऑफ के बी सो यहाँ से देखो कितना निकल कर आ रहा है वन बाई टू सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन बी दैट विल बी ट्वाइस ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए विच इज़ ई सो यू नो ई बी निकल जाएगा और ये जो इक्वेशन है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है इससे और भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं मान लो कि इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि फाइंड आउट द फोर्स दैट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक इक्वल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू स्प्रिंग्स हम दोनों स्प्रिंग में कितना फोर्स अप्लाई करें और इन अदर वर्ड्स फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द फोर्सेस अप्लाइड इन द टू स्प्रिंग्स सो दैट यू नो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग्स आर सेम दोनों में जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम रहे सेम होना चाहिए तो उसके लिए हमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और रेशियो ऑफ द फोर्सेज निकालना है सो so, अगर एनर्जी हम सेम कंसिडर करते हैं देन एफ स्क्वायर एफ ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ के ए दैट विल बी इक्वल टू एफ बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ के बी है ना एनर्जी सेम रहेगी तो मैंने जो ई ए होगा दैट विल बी एफ ए अपॉन ट्वाइस ऑफ के ए और जो ई बी होगा दोनों को इक्वेट कर दिया राइट right? ये दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया सो so, यहाँ से अगेन आप देखो के बी कितना होगा के ए दे रखा है ना ट्वाइस ऑफ के बी सो के ए को अगर मैं ट्वाइस ऑफ के बी पुट करता हूँ सो so ये फोर टाइम्स ऑफ के बी हो गया और के बी अगेन कैंसिल हो जाएगा और ये टू से ये फोर कैंसिल हो जाएगा टू टाइम्स सो एफ ए बाई एफ बी का जो रेशियो आ रहा है दैट इज रूट टू है ना सो एफ ए में जो फोर्स लगाओगे वो रूट टू टाइम्स ऑफ एफ बी जो स्प्रिंग सेकेंड वाली है उसमें हम आ, जो फोर्स लगा रहे हैं उसका रूट टू टाइम्स आपको फर्स्ट वाली स्प्रिंग में लगाना पड़ेगा देन आपकी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी दोनों स्प्रिंग में सेम आएगी फाइन और और क्या पूछ सकता है मान लो इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है कि सेम यू नो एनर्जी के लिए इसी केस में आपने एनर्जी सेम कर दी नाउ ही मे आस्क यू कि एलोंगेशन का क्या रेशियो होगा फॉर द सेम एनर्जी सो एफ ए कितना होगा के ए इंटू एक्स ए राइट और एफ बी कितना होगा के बी इंटू एक्स बी सो यहाँ से अगेन के बी को हम आ, नहीं के ए को हम लिख सकते हैं टू टाइम्स ऑफ के बी है ना यही दे रखा है सो so, यहाँ से देखो कितना आ रहा है एक्स ए अपॉन एक्स बी दैट विल बी वन अपॉन रूट टू सो इस तरह के रेशियो वो पूछ सकता है फाइन आई होप इट्स क्लियर लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन ओके गाइस कीप वर्किंग हार्ड बेस्ट ऑफ लक